ஹாய் இப்போலாம் வந்து வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க அப்படிலாம் கேட்குறதே இல்லை உஷா ஹோமி உஷா மீனிங் பேச் அந்த லெவலில் தான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சர்வைவா பாட்டு கேட்டதுலேருந்தே அந்த ஒரு ஒரு ஹிப் ஹாப் ஸ்ட்ரீட் நியூயார்க் ஃபீல் ஒன்று வந்துருச்சு அனிருத் இந்த ஹிட் பாடல்கள் போடுறதே அவரோட பழக்க வழக்கம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சர்வைவ பாட்டு வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டைலிஷ் சாங்ஸ் ஆஃப் லேட் இதுக்கு வந்து அஜித் சார் அவரோட ஸ்வாக் அப் லாக் பண்ணி அப்படி ஸ்க்ரீனில் செம்ம ஸ்லோவாக நடந்தால் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் நீங்கள் கற்பனை பண்ணியிருப்பீங்க பட் யோகி பி அண்ட் நான் சூப்பராக அப்படிங்கிற மாதிரி யோகி பியோட எல்லா சார்ட் பஸ்டர்ஸும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இஸ் அ மலேசியன் தமிழ் ஸோ அவங்களாம் வந்து முருகப்பெருமான் பிரியன்ஸ் அவங்களாம் நாக்கில் வெயில் குத்திப்பாங்க பால் காவடி எடுப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தமிழ் மேலே பற்று ஜாஸ்தி அவங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் அவங்களோட யூசேஜ் கான்டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து இன்னும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இன்னும் ஜெனுவனாக இருக்கும் ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் ஸோ யோகி பியோட அந்த ரெண்டிஷன் அந்த பவர்ஃபுல்லாக வாய்ஸ் மற்றும் அந்த லிரிக்ஸ் சர்வைவர் அப்படின்றது அந்த நம்ம டீசர் பார்த்த போதே தெரிஞ்சது ஒரு சர்வைவல் ஆஃப் திஸ்ட் தான் படம் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு சோல் ஆஃப் த ஆல்பம்னு சொல்லலாம் இந்த பாடல் அது மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் ஈடியம் ஹவுஸ் மிக்ஸ் ட்ராக் ஆஃப் லைட் வந்து அனிருத் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் மியூசிக் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறாரு நினைக்கிறேன் நிறைய லேட் நைட் பார்ட்டிஸ் பப் சீன்ஸ் அந்த அந்த அக்வஸ்டிக்ஸ் அந்த பூம் பூம் அப்படின்னு நெஞ்சில் அடிக்கிற அந்த ஃபீல்லாம் வந்து உள்வாங்கியிருக்காரு ஸோ அவரோட பாடல்களில் வந்து இந்த ஈடியம் எலக்ட்ரானிக் டான்ஸ் மியூசிக் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபில்டர்லாம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு அதோட சவுண்டிங்லாம் வந்து ஒரு சைக்கடலிக்காக ட்ரிப்பியா உங்களை வந்து வேற ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள கொண்டு போய் அப்படி யோசிக்க வைக்கிது அதுவும் சர்வைவ வந்து ஒரு பிளாஸ்ட் வர்த்தி சாங் அப்படின்னு சொல்லலாம் கார்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படி திரிக்க விட்டு நீங்க அப்படி ட்ரிஃப்ட் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு வேற லெவல் ஃபீல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பல்லவி அதுல வந்து நம்ம யோகி பியோட அந்த ஒரு ஓவர் பவரிங் வாய்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அனிருத் வந்து சம செல்ஃபிஷான ஒரு ஆள் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஒரு பாட்டுல எங்க அவர் வந்து பாடினா இல்ல எங்க கரெக்டான இடத்துல வந்து பாடினா அது சூப்பரா எலிவேட் ஆகும் அப்படின்ற அந்த ஹூக் டியூன் மட்டும் அவர் கண்டுபிடிச்சுப்பாரு ஸோ அவர் கரெக்டா சர்வைவ் சாங்ல வந்து எங்க வந்து பாடணுமோ அந்த இடத்துல வந்து பாடிட்டு போயிட்டாரு லிரிக்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து அஜித்துக்காகவே எழுதப்பட்ட வரிகள் மாதிரி இருக்கு ஸோ தலை கஷ்டப்பட்டு எப்படி இப்படியே திரும்ப தன்னோட உடம்ப சரி பண்ணிட்டு வந்து வில்ல நடிக்கிறார் அப்படின்றத இந்த சாங்லேயே டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த சாங்ல வந்து செகண்ட் பிஜிஎம் என்று அழைக்கப்படும் இன்னொரு ஒரு செகண்ட் இன்டர்வியூட்ல வந்து ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக் மியூசிக் தான் அப்படியே நீங்க ஒரு பப்புக்குள்ள கண்ண முடிஞ்சு போனா அது ஒரு ரெண்டு மூணு ஓட் காஷா டஸ்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு லைட்டா ஒரு ஹேசி ஃபீலிங் ஒன்று வரும் இல்ல அது இந்த சாங் வந்து கொடுக்குது அப்புறம் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஹவுஸ் மிக்ஸ் ஹிப் ஹாப் சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து வேடிக்கையான சில எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ அந்த இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சீஸியாக பாடி போகுது அதெல்லாம் இந்த மாதிரியான சாங்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டேவிட் கட்டா அவர் மிக்ஸ் பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியில் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ப்ராடக்டாக இருக்கு சர்வைவ சாங் இன்ஃபேக்ட் இங்கிலீஷ் லிரிக்ஸ் போட்டு எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் லிரிக்ஸ் போட்டு இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ராக்காகவும் பொசிஷன் பண்ணலாம் அனிருத் அப்படின்றதா சொல்ல வரும் பெரிஸ்தி மெர்சல் ஃபர்ஸ்ட் லுக் பிரேக் டவுன் இட்ஸ் பின் கிரேட் டைம் ஃபார் தமிழ் சினிமா ஆந்தனி ரூபன் எடிட்டர் ஒரு பக்கம் வந்து விவேகம் எடிட் போயிட்டு இருக்கு படத்தை சீக்கிரம் கட் பண்ணி முடிக்க போறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து பேரலா மெர்சலுக்கு வேற ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது மோஸ்ட் ஹேப்பனிங் பர்சன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் மெர்சலோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் பார்க்கும்போது பின்னாடி ஒரு ஆறு காலை துளி குச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஜல்லிக்கட்டு பேக் டிராப்ல ஒரு டாப் ஹீரோ ஒரு முன்னணி நட்சத்திரம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு படம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜல்லிக்கட்டு பேக் டிராப்பா இல்ல அது சாங்கான ஓப்பனிங்கா இல்ல ஒரு பொங்கல் சுச்சுவேஷன் வருதா இல்ல ஃபார்மர்ஸ்க்காக ஏதாவது ஒன்னா அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியாது பட் அவரை விஜய் சரை பார்க்கும்பொழுது ஒரு பக்கா ஒரு ரூரல் பையன் ஒரு கிராமத்து வாசம் கொண்ட ஒரு இளைஞர் ஃபார்மராக இருக்கார் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய ஜமீன்தாரோட பையனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கடின உழைப்பாளியாக இருக்கலாம் அவரோட தாடி மட்டும் லைட்டாக சால்ட் அண்ட் பேப்பராக இருக்குது மேலே தலைமுடி வந்து கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்குது மேபி அவருக்கு குழந்தை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நித்யா மேனன் எச்சி சூர்யா அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்களே ஸோ கையில் வந்து இந்த ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போடுற மாலை மாதிரி ஒரு மாலை இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாக் கலர் பனியன் ஹோப்ஃபுல்லி கீழே வேஷ்டி நினைக்கிறேன் அது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சாங்கான ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் அப்படியே எடுத்து அதில் டிசைன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஸோ மெர்சல் லோகோ பார்க்கும்போது நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய ஆன்லைனில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஒரு காலையோட அந்த கொம்பு அந்த ஒரு திமிழ் அப்புறம் அந்த வால் எல்லாமே வருது அது மட்டும் இல்லாமல் மெர்சல்ன்ற வார்த்தைக்கு அரபிக்ல ஒரு முக்கியமான மீனிங் இருக்கு கூட அந்த
சும்மா வித் நோ ரெஃபரன்ஸ் டு காண்டெக்ட் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒன்று பேசணும் அப்படின்றதுக்காக மெரிசலான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்ஸ் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் சர்வே ஒரு லூப்பில் போயிட்டு இருக்கு கான்டெம்பரரிஸ் ரெண்டு பேருமே ஒரே காலகட்டத்தில் நம்மளை அப்படியே பேக் டு பேக் என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் ஹோப் ஃபார் டீச்சர்